पक्षे क समर्थन करना बहुत कारण रही मानुष अतीत हो जरा इसलम कर दाड़ीदारिस्टेमे अपनी जे भाव बेपर्दाय महिला के वाश करें आपनर आकृति अपने मुखे दाड़ी मुंठन करें आपनर लेबास पैंट शार्ट परिधान करें এবং আপনার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে যে আপনি নারীদেরকে নিয়ে সেখানে অনুষ্ঠান শেষে গান বাদ্যরও একটি ব্যবস্থা রাখেন এই সিস্টেমে একজন দায়ী ইলাল্লাহ আমাকে দেখান যারা তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাঁড়িয়েছেন দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাঁড়িয়েছেন আপনার সিস্টেমে শুধু জাস্ট ফর ওয়ান ম্যান আমাকে দেখান শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি আমাকে দেখান যে আপনার সিস্টেমে দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাঁড়িয়েছে আপনাকে দেখাতে পারবেন যদি আপনি না দেখাতে পারেন যে আপনার সিস্টেমে দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়েছে তাহলে আপনি যদি সুস্থ মস্তিষ্ক জ্ঞান সম্পূর্ণ ব্যক্তি হয়ে থাকেন আপনাকে অবশ্যই এটা মানতে হবে স্বীকার করতে হবে যে আপনি ভুল পথের উপর আছেন কারণ আপনার এই সিস্টেমে কেউ দাই ইলাল্লাহ এ ধরার পৃষ্ঠে জন্ম নেয়নি আপনি ভুল পথের উপর আছেন মানুষকে ভুল পথের দিকে আপনি আহ্বান করছেন এই জন্যই মূলত হুজুররা আপনার বিপক্ষে কথা বলে কারণ আপনি নিজেই একজন পথভ্রষ্ট ইমাম মানুষকে আবার হেদায়তের পথ আপনি কিভাবে দেখাবেন তোমাদের ইমাম কি মাদ্রাসা পড়েছেন স্বাভাবিক কথা না মাদ্রাসা পড়ে নাই তবে তাও হলে তুমি কিসের ইসলামের কথা বলবে আপনার মনে অনেক কষ্ট আমি আপনার বেশ কয়েকটি ভিডিও ফুটেজ দেখেছি তাই বিষয়টি আমার নিকট ক্লিয়ার হলো আপনি বলেন আমি মাদ্রাসায় পড়ি নাই আমি স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে পড়েছি তাই আমি ইসলামী কথা বলতে পারবো না মানসা পড়লেই একমাত্র ইসলামী কথা বলা যায় আপনি প্রায় সময় কিন্তু এই কথাটা বলেন আসলে এটা আপনার নিতান্তই ভুল ধারণা মানসা পড়লেই যে ইসলামী কথা বলতে পারবে আর স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে পড়লে ইসলামী কথা বলতে পারবে না এটা আপনি মনে মনে মন কলা খাচ্ছেন এমন কোনো হুজুর আপনাকে বলেনি ইসলামী কথা বলার অধিকার সবার আছে चाहे से मद्रासा पढ़ुक कि स्कूल कलेज भार्सिटी पढ़ुक तब हाँ एक मापकाठी ठीक रखते हैं एक शर्त आलो इसलम विधानगुलू सुंदर भाता जानते हैं कुरान शरीफर विशुद्ध तेलावत जानते हैं हादी शरीफर शुद्ध इबारत पाठ करते जानते हैं जदि से इसलम सकल विषय सुंदर भाव समन्वय करते তাহলে সে মাদ্রাসায় পড়ুক কিংবা স্কুলে পড়ুক ভার্সিটিতে পড়ুক যেখানেই পড়ুক না কেন ইসলামী কথা বলার অধিকার তার আছে আল্লাহ 
কিন্তু বড় আফসুস ও পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে আমরা আপনার বেলায় এর উল্টো দেখেছি আপনার পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের যে করুণ দশা আপনি কি কোন ভাষায় তেলাওয়াত করেন মিশরি না চাইনিজ না জাপানিজ না অন্য কোন ভাষায় আল্লাহই ভালো জানে আপনি যে ইমামতি করছেন আপনার নামাজ তো নষ্ট হচ্ছেই আপনার পিছনে যে সমস্ত লোক একটা করছে নামাজ পড়ছে মুসল্লি তাদের নামাজও নষ্ট হচ্ছে যাক বন্ধুরা এবার আমরা আসি আমাদের মূল আলোচনায় বেশ কিছুদিন পূর্বে আমি হিজবুত তাওহিদের বিপক্ষে একটি ভিডিও আপলোড দিয়েছিলাম যেখানে আমি হিজবুত তাওহিদের বেশ কয়েকটি ভ্রান্ত মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখান থেকে একটি পয়েন্ট নিয়ে কিছুদিন পূর্বে বর্তমান যিনি ইমাম রয়েছেন হোসেন মোহাম্মদ সেলিম সাহেব আমার এই বিষয়টি নিয়ে তিনি মানুষকে ভিডিও ফুটেজ দেখাচ্ছেন এবং সে আমার বল দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেখানে আমি কি বলেছি সেখানে আমি বলেছি পর্দার ব্যাপারে যে আমি কথাটি বলেছি যে তিনি পর্দার আয়াতকে অস্বীকার করেছেন তিনি মানুষকে বললেন না আমি কোনো পর্দার আয়াতকে অস্বীকার করিনি তো এখন আমরা প্রমাণ করব আসলেই তিনি কিভাবে পর্দার আয়াতকে অস্বীকার করেছেন ভাই নারীদের পর্দা নাই কি ব্যাপারটা কোনো নারী আমাদের এখানে আসছে নাকি যতটুকু দরকার এই দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে সংগতিশীল একটা মিটিংয়ে আসার জন্য সমাবেশে বসার জন্য যেই পর্দা দরকার সেই পর্দা নিয়েই ওনারা এসেছেন ব্যাপারটা হয়ে কেউ আসেন নাই আর বাকিটুকু বাড়াবাড়ি বাকিটুকু কি তো বন্ধুরা আপনারাই দেখলেন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে নারীদের পর্দা নাই কেন তখন সে উত্তরে বলে নারীদের পর্দা নাই কি বলছে এখানে কোনো ব্যাপারদা নারী আছে নাকি দেখুন সে ব্যাপারদা মহিলাদেরকে দেখিয়ে নারীদেরকে দেখিয়ে সে বলে এখানে কি কোনো ব্যাপারদা নারী আছে নাকি তাহলে সে পর্দার আয়াতকে তো অস্বীকার করছে পর্দার বিধানকে তো লঙ্ঘন করছে পাশাপাশি পর্দার বিধানকে নিয়ে সে ঠাট্টাও করছে এখানে তো কোনো মহিলা পর্দা করেই নাই আবার সে জোর গলায় বলছে ব্যাপারদায় কি কোনো নারী এখানে আসছে নাকি তাহলে শুধু আয়াতকে অস্বীকার করে নাই বরং তার কথা অনুযায়ী এই কথা অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে সে পর্দার বিধানকে নিয়ে ঠাট্টাও করছে এখন আমার এই ভিডিওটি দেখলে সে পাল্টা উত্তর দিবে কি কে বলেছে এটা পর্দা হয়নি এটা পর্দা হয়েছে যখন আমরা তার নিকট দলিল জানতে চাইব আপনি কিসের ভিত্তিতে এটা কি পর্দা বলছেন তখন সে বলবে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যুগে মহিলারা যুদ্ধ করেছে মহিলারা বাজার করেছে মহিলারা হজ করেছে ওই সময় তো এটাই পর্দা ছিল হ্যাঁ ওই সময় এটাই পর্দা ছিল আমরাও মানি সর্বপ্রথম আপনার এই কথার উত্তর আমরা এইভাবে দিব আপনি যে দলিলগুলো উপস্থাপন করেছেন এগুলো পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার পূর্বের হাদিস এখন আপনি বলবেন না পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার পরের হাদিস তখন আমাদের উত্তর আছে তখন আমরা বলব আপনি যে হাদিসগুলো বারবার উচ্চারণ করছেন আমি বেশ কয়েকটি ভিডিও আপনার দেখেছি আপনি যে হাদিসগুলো বারবার বলছেন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যুগে মহিলারা যুদ্ধ করেছে আরে ভাই ওটা তো যুদ্ধের হাদিস অনেকে বলেন পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পরে নাকি মেয়েরা আর ঘর থেকে বের হয় নাই তাদের জন্য আমি বলি এই যে খালিদ বিন ওয়ালিদের আন্ডারে যুদ্ধ করতে গেলেন মেয়েরা ইয়ার মুখের ময়দানে ইয়ার মুখের ময়দানে রোমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যুদ্ধের হাদিস নিয়ে এসে আপনারা আপনাদের সভা সেমিনার লাগাচ্ছেন কেন এটা তো আপনাদের একটা অনুষ্ঠান এটা তো একটা সভা ও যুদ্ধের হাদিস আনি এখানে লাগাচ্ছেন কেন হজের হাদিস আনি এখানে লাগাচ্ছেন কেন হজের মৌসুমে তো রসুলের যুগে কেন বর্তমান যুগে তো মহিলারা মুখ খোলা রাখে তা আপনি কি বলবেন মুখ খোলা জায়েজ ওটা তো হজের হজের ফজিলত ওটা তো হজের ক্ষেত্রে যুদ্ধের ময়দানে ভয়ঙ্কর এক পরিবেশ সৃষ্টি হয় ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেখানে আপনি পর্দা করবেন কিভাবে ওটা তো যুদ্ধের হাদিস যুদ্ধের ময়দানে আপনারা যান আপনারা কি হিজবুত ওয়াইদের মহিলারা কি দিনটা চব্বিশ ঘন্টায় যুদ্ধ করে নাকি এটা তো অনুষ্ঠান দেখা যাচ্ছে আপনাদের বারবার বললেন যে যুদ্ধের হাদিস দিয়ে দলিল দিচ্ছেন তা আপনারা সারাদিন যুদ্ধ করেন আপনারা যুদ্ধের ময়দানে হাদিস আনি বারবার এখানে লাগাচ্ছেন করেন এটা তো একটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে ব্যাপারটা থাকবে কেন আমরা একটা দলিল দেখান যে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগে অনুষ্ঠানে পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার পরে অনুষ্ঠানে এসে মহিলার ব্যাপারদায় বয়ান শুনছে এমন একটা তুলিল দেখান যুদ্ধের হাতে সেখানে আনছে কেন হ্যাঁ আপনারা যদি যুদ্ধ করতেন আপনারা হিজবুত তাহিদের মহিলারা যদি আমাদের দিল্লিতে ইন্ডিয়া আমাদের মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে আপনারা হিজবুত তাহিদের নারীরা যদি সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করতেন সেখানে যদি আপনারা মুখ খোলাও রাখতেন মুখ খোলা করে আপনাদের থ্রি পিস পরিয়ে এখানে যুদ্ধ করতেন আমরা আপনাদেরকে বাহবা দিতাম হুজুরা আপনাদেরকে বাহবা দিত সকল মুসলমান আপনাদেরকে বাহবা দিত এরাই তো প্রকৃত মুজাহিদ মুজাহিদা এরাই তো প্রকৃত যুদ্ধ করছে এরাই তো আসলে সঠিক পথের উপর আছে কেউ আপনারা তো সেটা করেন না আপনারা অনুষ্ঠানে বৈশা আপনারা যুদ্ধের হাত দিয়ে দলিল দেন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগে মহিলারা ব্যাপার দেয় ছিল মহিলারা মুখ খোলা ছিল এটা তো যুদ্ধের হাদিস আর কীভাবে বুঝাব ওই কথা আছে না হায়রে কপাল মন্দ ছোক থাকিতে অন্ধ আহমিন আমি নাকি পর্দার বিধানকে অস্বীকার
সে ওয়াজ করলো আমি নাকি আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করছি এখন আপনি করবেন কি যে এই হুজুরকে ধরো মারো হামলা করো তাকে তার নামে মামলা করো তাকে অ্যারেস্ট করো হ্যাঁ এতটুকু কী পারবেন তবে মনে রাখবেন আই এম মুসলিম আমি সূত্র জয়তে নেমেছি কে আমাকে হামলা করলো কে আমাকে মামলা করলো কে আমাকে ঘুম করলো কে আমাকে ফাঁসির কাজটা জুলল এগুলো আই ডোন্ট কেয়ার ভয় পাই না সবাই একত্রিত হয়েছে একটা সময় আসবে কি নাই ইমামতি করা আমার দরকার নাই কোনো প্রয়োজন নাই অন্যায়ের এই এই সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে এখন আপনি কি বলবেন সেটাও আমি জানি এখন আপনি বলবেন বাংলাদেশের অনেক ইসলামী স্কলার তারা মুখ খোলা এবং হাত খোলার ব্যাপারে ফতুয়া দিয়েছে যে বিভিন্ন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মুখ এবং হাত খোলা যায় যাচ্ছে হ্যাঁ এই কথা আমি শুনেছি এই কথা আমি জানি এ ব্যাপারে আমি একমত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আপনি মুখ কিংবা হাত খুলতে পারেন কিন্তু এখন কথা হলো যদি কোনো মহিলার মুখ খোলার পাশাপাশি তার চুলও খুলে যায় তাহলে সেটা কি পর্দা হবে তাহলে আপনার স্ত্রী রূপায়দা পণ্যে যখন সে বক্তব্য উপস্থাপন করে তখন তার মুখ খোলার সাথে সাথে তার কিন্তু চুরগুলো খোলা থাকে একজন ইমাম একজন ইসলামী স্কলার আমাকে দেখান যারা মুখ খোলার পাশাপাশি চুল খোলা থাকলেও তারা সেটাকে পর্দা বলে চালিয়েছেন একজন দেখান শুধুমাত্র আপনি চালিয়েছেন যে এটাও পর্দা এমনকি আপনার স্ত্রী গলা পর্যন্ত দেখা যায় এটাও কিন্তু পর্দা নয় একজন ইমামও আপনি আমাকে দেখাতে পারবেন না যারা গলা খোলা থাকলেও এটাকে পর্দা বলে চালিয়ে দিয়েছেন তাহলে আপনি সম্পূর্ণ পর্দার বিপক্ষে আপনি সম্পূর্ণ পর্দার বিপরীত অবস্থান নিয়ে আবার সেটাকে পর্দা বলে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ আপনাকে হেদায়ত দান করুক সঠিকটা বোঝার তৌফিক দান করুক তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী নেক্সট কোনো ভিডিওতে বাতিলের বিরুদ্ধে নতুন নতুন ইসলামিক ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ